హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు రవ్వ దోశ ఎలా చేయాలో నేర్చుకున్నాను నేను వన్ కప్ ఆఫ్ బియ్య పిండి తీసుకున్నాను రైస్ ఫ్లోర్ అన్నీ నేను సేమ్ కప్తో తీసుకుంటున్నాను సో వన్ కప్ కొంచెం తక్కువ ఉప్మా రవ్వ తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ వన్ కప్ మైదా తీసుకున్నాను ఆల్ పర్పస్ ఫ్లోర్ అంటారు కదా సో కొన్ని అల్లం ముక్కలు చిన్నగా తరిగినవి కొన్ని పచ్చిమిర్చి వన్ కప్ పెరుగు తీసుకున్నాను ఇది మీరు మజ్జిగిలా చేసి కూడా తీసుకొచ్చి ఓవరాల్ పెరుగుని కొంచెం ఒక వన్ స్పూన్ ఆఫ్ జీలకర్ర తీసుకున్నాను జీలకర్ర మీ టేస్ట్ తగ్గట్టు కొంచెం ఎక్కువ కావాలంటే కూడా తీసుకోవచ్చు సో దీనిలో జీలకర్ర వేసుకున్నాక తగినంత ఉప్పు వేసుకుందాము ఇప్పుడు ఈ రవ్వ దోశలో ఎలా అంటే కొంచెం వాటర్ కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఎక్కువగానే ఉంటుంది కాబట్టి ఉప్పు కొంచెం చూసుకొనే వేసుకోండి సో అన్నిట్లో కలిసేలాగా మంచిగా కలుపుకుందాము దీంట్లో పెరుగు కూడా ఉంది కదా దీన్ని నెక్స్ట్ ఇంకా వాటర్తో మిక్స్ చేసుకుందాం వాటర్ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే దీనిలో కొంచెం కొంచెంగా కలుపుకొని వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఎవరైతే స్టార్టింగ్ చేసుకుంటున్నారో నాకు కొంచెం దీనిలో అలవాటు ఉంది కాబట్టి నేను ఒకటేసారి వాటర్ వేసుకొని అయినా మొత్తం మిక్స్ చేసుకోగలుగుతాను సో కొంచెం కొంచెంగా వేసుకొని అయినా కలుపుకోండి దీనిలో ఎలానో ఎక్కువ వాటర్ పడుతుంది కాబట్టి నేను స్టార్టింగే కొన్ని ఎక్కువ వేసుకొని కలుపుకుంటున్నాను లంప్స్ లేకుండా కలుపుకోవాలి ఎప్పుడు దీంట్లో తగినంత వాటర్ పోసుకొని తగినంత వాటర్ అన్నం కన్నా కూడా ఇది దోశ పిండి కన్నా కూడా ఇంకా పల్చగా ఉండాలి రవ్వ దోశకి ఇట్లా కలుపుకున్న తర్వాత ఇది మినిమం అయితే హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ నాంతే బాగుంటుంది సో ఈ దోశ వేసేటప్పుడు నేను కలుపుకుంటున్నాను కదా కలుపుకొని ఒక నియర్లీ హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు నానబెట్టుకుంటాను సో ప్రతిసారి దోశ వేసేటప్పుడు దీంట్లో ఉన్న పిండిలన్నీ మొత్తం కింద అడుగు వెళ్ళిపోతాయి అనమాట కలుపుకొని దోశ వేసుకుంటే బాగుంటుంది పెంక హీట్ చేసుకుంటున్నాను లేదా ప్యాన్ దోశ ప్యాన్ అనుకోవచ్చు బాగా హీట్ అయిన ప్యాన్ పైన వెయ్యాలి ఇది బాగా హీట్ అయిన ప్యాన్ పైన మొత్తం ప్యాన్ మొత్తం ఇది దోశలాగా కాకుండా ఇట్లా మనము పైన నుంచి ఇలా పోసినట్టు చేయాలన్నమాట దోశ మొత్తం ఏవైతే మధ్యలో గ్యాప్స్ ఉన్నాయో వాటిని మొత్తం ఇట్లా ఫిల్ చేసుకోండి ఈ దోశను మనము సిమ్లో కాకుండా ఆన్లో కాకుండా మధ్యలో మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చుకోవాలి నేను పైన నుంచి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను కొంచెం నెయ్యి కూడా వేసుకుంటాను సో నేను చెప్పాను కదా దోశ వేసుకునే ఐ మీన్ ఆ డ్యూరేషన్ గ్యాప్లో మళ్ళీ మొత్తం పిండి అంతా కిందకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది పైన ఇట్లా తేలినప్పుడు ప్రతిసారి దోశ వేసుకునే ముందు కొంచెం ఇట్లా పైన నుంచి కలుపుకొని వేసుకోండి సో మన రవ్వ దోశ రెడీ ఇది మనము పల్లి చట్నీతో కానీ కొబ్బరి చట్నీతో కానీ సర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఎన్ని తిన్నా కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ తినాలనిపించే రవ్వ దోశ If you like the video don't forget to like share and subscribe